Muy buenas tardes a todos los distinguidos amigos de la sociedad bolivariana y especialmente a todos los que nos están atendiendo esta magníficas conferencias que estamos teniendo todos los jueves para engrandecer la memoria de nuestro libertador. Estamos hoy en el 55 quinto, es decir, en el 55 encuentro virtual. Es un récord de tamaño. El tema es para hoy muy interesante y se trata de Simón Bolívar y su pasión por los valores supremos de la República, que lo presenta nuestro ilustre miembro Luis Granados Morales. El doctor Luis Granados Morales es un hombre supremamente interesante porque ha tenido una vida larga y llena de merecimientos y de trabajos interesantísimos. Fue nacido en La Palma, en Cundinamarca, hace algunos años. Bastantes como casi los míos. Sus actividades principales han sido de periodista, publicista, ejecutivo de trabajo, asesor de empresas, académico, escritor, ensayista, analista político y sobre todo historiador. Y miembro, es miembro de número de la Academia del Instituto San Martiniano de Colombia y de la Academia Instituto Ojiliano de Cundinamarca miembro honorario de la Sociedad Académica Patriótica Antonio Nariño y miembro honorario de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia. Nuestro gran amigo que hoy nos acompaña se dirigirá para tratar una conferencia sumamente interesante que se trata de Simón Bolívar y su pasión por los valores supremos de la República. Con mucho gusto le doy la palabra a nuestro amigo Luis Bernardo. Honorable señor presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, doctor Miguel Santa María Dávila. Honorables señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Eh, mil gracias al señor presidente por la presentación y el espacio que nos brinda. Siempre es muy grato y un gran honor dirigirnos a esta selecta audiencia en el augusto templo de la patria y de la historia en que rendimos homenaje al ideario y al pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. El tema propuesto es El libertador Simón Bolívar y su pasión por los valores supremos de la república hoy en gran medida olvidados. Nuestro libertador Simón Bolívar tuvo una pasión suprema, obsesiva, que le envolvió el alma y le copó la mayoría de sus pensamientos y de sus quehaceres. La libertad de los pueblos americanos. Esa pasión le llevó a luchar sin descanso para extinguir el esclavismo instaurados los regímenes autónomos y democráticos y le elevó a la gloria. Finalmente, le condujo a la inmortalidad al poner fin a la tiranía transcontinental que esclavizaba y explotaba las naciones suramericanas. Los valores supremos y fundamentales del libertador quedaron plasmados en más de 10.000 páginas de documentos emitidos en distintas instancias de la guerra de independencia, siempre oportunos, siempre sabios, equivalentes a faros de luz que iluminaron y moldearon los países del nuevo mundo y han trascendido los siglos. 
al repasar esas piezas maravillosas de la literatura histórica y política continental, hallamos la libertad de las naciones y del ser humano como valor fundamental, el principal para Bolívar. Lo expresaba en forma clara y precisa. En el discurso de Angostura, citó a Homero y dijo, el hombre, al perder su libertad, pierde la mitad de su espíritu. Ese pensamiento explica su esfuerzo constante para lograr el fin del sistema esclavista y su lucha incansable hasta obtener la expulsión del régimen dictatorial y colonial español. Asimismo, Bolívar tuvo otros amores, de valores y principios todos sublimes, justicia, igualdad, moral cristiana y educación con valores éticos. Por ello se desveló y trabajó para introducirlos dentro de la constitución de las nuevas naciones en América. Y todos fueron aceptados como esenciales para la existencia, la armonía y la convivencia pacífica de las nuevas naciones redimidas del continente suramericano. Sus conceptos e ideas y su acción en episodios históricos que vivió comprueban las pasiones y los afectos de Bolívar por los valores básicos de una patria democrática y republicana en libertad, a saber, honestidad, equidad, moral sin sesgos, respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y respeto y acatamiento de la autoridad legítima emanada del pueblo. Los valores supremos expuestos por Bolívar en la Carta de Jamaica. El libertador Simón Bolívar dictó la Carta de Jamaica a su secretario Pedro Briceño Méndez el 6 de septiembre de 1815. Respondía a una misiva de Henry Cullen, comerciante jamaiquino de origen británico, residente en Falmouth. Le dicen la introducción. Comillas, si la justicia decide las contiendas de los hombres, el buen suceso coronará nuestros esfuerzos, porque el destino de América se ha marcado irrevocablemente. Bolívar creía en lo justo de su causa. Continuó citando a Montesquieu, comillas, es más difícil sacar a un pueblo de la servidumbre que subyugar a uno libre. Aquí Bolívar enfatizaba en otras palabras que su empresa de obtener la libertad era abrumadora mientras el esclavismo es fácil de imponer. Y tenía razón. Prosigue Bolívar con frase de visionario sin par, comillas. Los anales de todos los tiempos nos muestran de las naciones libres sometidas al yugo, muy pocas de las esclavas recobran su libertad. A pesar de este conocimiento, los meridionales de este continente han manifestado el conato de conseguir instituciones liberales y aún perfectas, sin duda, por efecto del instinto que tienen todos los hombres de aspirar a su mayor felicidad posible, la que se alcanza infaliblemente cuando ellas están fundadas sobre las bases de la justicia, de la libertad y de la igualdad. Al finalizar su extenso análisis sobre el futuro de los americanos, nuestro futuro, Bolívar les pone al señor Cullen su visión continental, visión que está plenamente vigente. Los grandes propósitos que el héroe vislumbró para nuestros pueblos dos centurias atrás están en gran parte por cumplirse destacamos este párrafo de la carta por lo importante y actual respecto a nuestra Colombia del siglo XXI comillas cuando los sucesos no están asegurados 
cuando el Estado es débil y cuando las empresas son remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones se dividen, las pasiones las agitan y los enemigos las animan para triunfar por este fácil medio. Luego que seamos fuertes, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. Entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América Meridional. Cierra comillas. La creación del Consejo de Estado el 10 de noviembre de 1817. El libertador, jefe supremo y militar de Venezuela, decidió en bien de la justicia crear el Consejo de Estado. Él mismo le presidía en los albores de la naciente república. Ante la ausencia de Congreso Nacional, deseaba discutir sus propias decisiones, verificar que en verdad fuesen acertadas y patrióticas. Sobre el estado de la justicia en Venezuela durante ese periodo de guerra libertadora, Bolívar informó en la misma fecha. Humillas. La alta corte de justicia, que forma el tercer poder del cuerpo soberano, se ha establecido ya. La alta corte de justicia es la primera necesidad de la república. Con ella quedarán a cubierto los derechos de todos y las propiedades, la inocencia y los méritos de los ciudadanos no serán hollados por la arbitrariedad de ningún jefe militar o civil, ni aún el jefe supremo, ni aún por el jefe supremo. El valor fundamental de la justicia en el ejercicio del poder supremo. Ante el Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, en la sección de su discurso magistral en que informa de su labor como jefe supremo, expresó Bolívar, comillas, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad. Una década más adelante, al asumir en Bogotá la jefatura suprema del gobierno de la Gran Colombia, Bolívar creó el Consejo de Estado de la Gran Nación. En el decreto orgánico expedido el 27 de agosto de 1828, se destacan los deberes más importantes del presidente de la República muy olvidados por descuidados, negligentes o indelicados mandatarios de nuestro tiempo. Veamos, título primero del Poder Supremo, artículo 1, al jefe de Estado corresponde. 1. Establecer y conservar el orden y tranquilidad interior y asegurar el Estado contra todo ataque exterior. 2. Mandar las fuerzas de mar y tierra. Hoy es preciso agregar las del aire y de policía. 6. Velar porque todos los decretos y reglamentos, así como las leyes que hayan de continuar en vigor, sean exactamente ejecutadas en todos los puntos de la República. Y 8. Hacer que la justicia se administre pronta e imparcialmente por los tribunales y juzgados y que sus sentencias se cumplan y ejecuten. En el título tercero creó el Consejo de Estado. En el título quinto creó la Administración de Justicia. Hoy abandonada, dejada a su suerte y a la deriva por los tres, en, los, en los tres últimos cuatrienios, como si no le incumbiese al Ejecutivo lo relacionado con su aplicación pronta y cumplida. El sabio decreto dictado por Bolívar es ilustrativo para los aspirantes a jefes de Estado y para aquellos mandatarios modernos bien intencionados pero no muy ilustrados en leyes e historia 
que a veces parecen ignorar las funciones de las que debieran ocuparse, al sentarse rellenados y con la mente virgen y en blanco en el solio del libertador. Las normas decretadas por Bolívar son contrarias, se oponen desde su origen a la nueva filosofía esclavista y tiránica de la dictadura del proletariado, que los partidos comunistas, mal llamados bolivarianos, pretenden hoy imponer en el ámbito suramericano, usando en forma indebida y abusiva el nombre del libertador. El valor fundamental de la igualdad defendido por el libertador. La desigualdad imperante en Sudamérica, en los tiempos de la colonia y en los comienzos de la lucha por la independencia, exasperaba al libertador. Existían en forma visible cinco categorías de ciudadanos, los españoles de primera clase, los criollos de segunda, los pardos, hijos de criollos y mestizos de tercera, los negros y mulatos de cuarta, y los indígenas, lo mismo que los negros casados en el África y vendidos en América por los negreros, en el, los esclavos de quinta categoría. Esa discriminación injusta, insensible y oprobiosa, ofensiva para la humanidad, era para Bolívar inaceptable e intolerable. Esa es la razón por la cual la igualdad constituyó uno de los pilares esenciales del ideario político del libertador Simón Bolívar. En el discurso de Angostura expresó, comillas, el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad. Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad está sancionado por la pluralidad de los sabios como también lo está que no todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos. Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la igualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen estas diferencias porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia propiamente llamada política social. Y en forma brillante, Libertador concluyó su planteamiento con esta exclamación que trasciende los siglos y es premonitoria. Estupenda para recordar en nuestras vivencias y nuestros afanes actuales en materia política. Comillas. La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea, cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve en la más ligera alteración. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Continúa Bolívar, comillas. ¿Cómo después de haber roto todas las trabas de nuestra antigua opresión podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas? Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes de que lleguemos a nonadarlas. El contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera y ni el fuego de la guerra ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones 
padecen de las dolencias de la servidumbre. Comillas. En nuestra humilde opinión, esa clarividente visión bolivariana nos explica en parte el fenómeno exótico y dañino que, presentamos en, que presenciamos en nuestros días. Amplios núcleos de jóvenes, degradados y depravados, hartos de libertad, embelezados, dando apoyo a criminales corruptos y mafiosos voraces, deseosos de poder y riquezas. Jóvenes mal educados, gozosos de degradarse e ingresar a la más depravada y sanguinaria de las tiranías, la ruina y mísera del socialismo del siglo XXI, aquella que hace estragos en las naciones de nuestro vecindario. El valor fundamental de la educación como lo entendía el libertador. En carta dirigida al general Daniel Florencio Oleari, el libertador manifestó, comillas, la educación es instrucción, e instrucción pública son el principio más seguro de la felicidad general y la más sólida base de la libertad de los pueblos. En Bolivia, al expedir los decretos para sacar a los bolivianos recién libertados del oscurantismo y el atraso que produce el analfabetismo, Bolívar labró esta frase que debiera grabarse en mármol. El primer deber del gobierno es dar educación al pueblo. La salud de una república depende de la moral que por la educación adquieren los ciudadanos en la infancia. Esta sentencia debiera llamar la atención en nuestra Colombia actual, postrada como se halla a causa de la depravación y distorsión de ese valor esencial de la educación por parte de un sindicato malévolo dirigido por un supuesto docente cuyo único mérito es haber sido asaltante de bancos 30 años atrás. Agrupación sindical que no ofrece educación como valor fundamental, sino que la usa como arma artera para crear una nación, en nuestra nación una nueva cultura atea anticristiana, amoral y pervertida. Esa frase memorable debería interesar hoy más que nunca a nuestros mandatarios y ministros de educación ante la tragedia que vivimos a causa de la perversión de grandes núcleos juveniles y aún adultos por la acción antipatriótica y venal de ese sindicato delincuencial enemigo de Colombia. En otra oportunidad manifestó Bolívar, comillas. Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso en que camina la educación. Ellas vuelan si esta vuela, retrogradan si retrograda, se precipitan y hunden en la oscuridad si se corrompe o absolutamente se abandona. Este preocupante fenómeno que en forma clara exponía Bolívar es el que amenaza con destruir nuestra Colombia de hoy. Nos hundimos como nación en la oscuridad de un tenebroso ambiente criminalizado por la corrupción y la prevención de nuestra educación básica. Recordemos que el libertador era certero en sus conceptos. Al pervertirse la niñez a través de una educación contraria a la moral, a través de la ilegal inoculación ideológica de doctrinas totalitarias, anticristianas, como ocurre hoy en Colombia y gran parte de América, es obvio que la patria se pierde, penece, hundida, asfixiada en la tiranía, los vicios, el desenfreno, el crimen, la moralidad y el libertinaje. Y ese peligroso abismo es el que bordeamos por la negligencia de gobiernos timuratos y pusilánimes que no se atreven a detener esta a todas luces situación anómala. El interés del libertador por la educación como valor esencial era constante y eran sabias sus reflexiones y recomendaciones. Muchas de estas ideas del libertador 
están incorporadas y forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José. El clamor de Bolívar por Moral y Luces Moral y Luces pedía Bolívar en su discurso de angostura y Moral y Luces es lo que hoy necesitan los países libertados por su espada. Las necesidades por las cuales clamaba el libertador en angostura son las mismas de hoy en las naciones que libertó. Expresó Bolívar en un fragmento que parece redactado para la realidad colombiana actual. Comillas. El amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados, son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo, es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. No obstante, Bolívar expresaba también que el pueblo no puede acatar las leyes cuando éstas son fruto de la injusticia, ni amar a los magistrados cuando son inicuos y producen fallos infames, producto del dolo o del prevaricato. El libertador parecía intuir en su tiempo los tristes sucesos que ocurren hoy en Colombia en que anarquistas y terroristas sin rostro, con máscaras y antifaces propios, de asaltantes de caminos y de bancos, agrupados en una subversiva primera línea, en actitud desafiante y criminal, atacan a la policía con piedras, palos, pistolas y bombas incendiarias, en luchas cuerpo a cuerpo. Continúa Bolívar, comillas, Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Cierra comillas. El valor justicia en episodios de la vida pública del libertador. la prisión del generalísimo Francisco de Miranda. El coronel Bolívar, en persona, encabezó el grupo de coroneles que en la madrugada del 31 de julio de 1812 apresaron al generalísimo Francisco de Miranda y Rodríguez. Miranda, ¿qué va a pasar con el viejo? ¿Qué le van a hacer? Poco antes de su partida para Europa en la corbeta inglesa Zafay. Miranda, jefe supremo de la Primera República de Venezuela, con la anuencia de sus asesores, había firmado el pacto de capitulación y rendición ante el comandante realista Juan Domingo Monteverde, seis días antes, el 25 de julio de 1812. Monteverde, cruel y despiadado en fama y actuaciones, quebrantó la cláusula especial de respeto a los vencidos, al rendirse el ejército patriota, el jefe realista comenzó a torturar, a dejar y a fusilar a muchos de los patriotas militares civiles. El coronel Simón Bolívar se enfureció al contemplar la villanía y la traición de sus enemigos, y su malestar se acrecentó cuando se enteró de que el generalísimo Miranda viajaría enseguida a Europa, en su leal saber y entender Bolívar veía que el ejército patriota quedaba expósito sin líder. Tendría que hacerse justicia y lo justo sería someter al generalísimo Miranda a un juicio dentro del cual se decidiera su destino. El juicio nunca tuvo lugar. Se frustró por la acción desleal del comandante patriota de la guarnición de la Guaira, Manuel María de las Casas quien se convirtió en traidor. En vez de llevar al prisionero Miranda al fuerte, como estaba previsto, lo puso a órdenes del malvado Monteverde en conjunto con la corbeta Zafay. 
Ese episodio traumático en la vida del libertador y en la existencia misma de Venezuela dejó ver. El juicio nunca tuvo lugar. Se frustró por la acción del comandante patriota de la guarnición de La Guaira, Manuel María de las Casas, quien se convirtió en traidor. En vez de llevar al prisionero Miranda al fuerte como estaba previsto, lo puso a órdenes del malmado Monteverde en conjunto con la corbeta Zafáez. Ese episodio traumático en la vida del libertador y en la existencia misma de Venezuela dejó ver por primera vez y en forma contundente la pasión de Bolívar por el valor justicia y su aplicación cuando lo consideraba necesario. El juicio y condena a muerte del general Piar. El 16 de octubre de 1817 fue fusilado en Plaza Mayor de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, el general Manuel María Francisco Piar, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Guerra confirmada por Simón Bolívar. El general Piar fue ejecutado por sus crímenes de lesa patria, conspiración y deserción. Al día siguiente, el libertador emitió una proclama al ejército, en la que destacó que el juicio fue adelantado por un tribunal justo y legal. Aunque el tribunal condenó a Piar a muerte y a la pérdida de todos sus grados y dignidades, el libertador, al confirmar la sentencia, consideró justo y ordenó que debía conservar dichos títulos y dignidades por sus méritos militares. La autocondena a muerte en la horca del traidor Francisco Fernández Vinoni. Nos hallamos hoy a solo dos días de la celebración de los 202 años de la gloriosa batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, día de júbilo nacional por el rotundo triunfo patriota que nos dio la independencia como nación. Recordamos el día siguiente, el 8 de agosto de 1819, el general Santander y el capitán Córdoba cabalgaban veloces para tratar de alcanzar al virrey Sámano en su precipitada huida de Santa Fe hacia Honda. Entre tanto, Bolívar inspeccionaba a los prisioneros realistas en Venta Quemada. De repente, Bolívar divisó en la tercera fila de oficiales presos a su traidor en Puerto Cabello. Siete años atrás, era excelente fisonomista y tenía bien grabada en su mente la estampa del vendido Fernández Dinoni capitán realista. El distinguido historiador Elías Prieto Villate, hijo y sobrino de actuarios y testigos de la campaña libertadora, nos cuenta en sus apuntamientos que Bolívar le preguntó, Fernández Vinón, ¿qué pena merece el jefe de una guarnición a quien se ha confiado la defensa de una plaza fuerte y en vez de cumplir con su deber, se vende al enemigo, entrega a sus amigos para sacrificarlos, quita toda la esperanza a los que sobreviven, toma parte con los enemigos para inmolar a los vencidos y esclavizar su patria? Fernández Dinoni le respondió, Señor, ser ahorcado. Sin pronunciar una palabra más, el libertador ordenó a su, su guardia llevar al traidor Fernández Vinoni a un alero de la casa y colgarle en el acto para hacer justicia y como escarmiento perenne para los traidores a la patria. Aún así, para desgracia de nuestra Colombia, los traidores siguen presentándose de cuando en cuando. Instituciones organizadas por Bolívar para fortalecer los valores supremos en Perú. 
en bien en su función de dictador jefe supremo del Perú Bolívar dejó instituidas entidades que han sido básicas para el normal desarrollo de ese país en bien de la igualdad Bolívar garantizó en el Perú como lo había hecho en las otras naciones la libertad de vientres es decir la extinción del esclavismo en la siguiente generación además libertó a los esclavos que se integraron al ejército. En bien de la justicia, Bolívar reorganizó el Estado. El 6 de marzo de 1824 reemplazó la Alta Cámara de Justicia, que a su vez había reemplazado a la Audiencia de Lima y creó las Cortes Superiores de Justicia de Trujillo, Arequipa y Cusco. En bien de la educación pública, Bolívar creó importantes colegios, entre ellos el Colegio Nacional de Ciencias y el Colegio de Educandas en el Cusco, instituciones conocidas como los Colegios Nacionales Bolivarianos en el Perú. La amenaza del nuevo esclavismo socialista en Colombia y Latinoamérica por el olvido de los valores éticos y morales preconizados por el libertador. Hemos visto con estupor cómo en la hora actual el neocomunismo, el socialismo del siglo XXI, pretende subyugar, esclavizar de nuevo a Latinoamérica y hundirla en la ominosa dictadura del proletariado. Que nuestra vecina y hermana, la antes pujante y rica Venezuela, la propia patria chica del libertador sea en nuestros días una nación esclava que no goza de la libertad, la igualdad ni de la justicia que Bolívar ansiaba para nuestros pueblos constituye una, una ironía, una paradoja siniestra, sorprendente, inconcebible hace tres décadas y constituye una infame afrenta al mundo civilizado, que malhechores, malvados canallas que se autodenominan revolucionarios bolivarianos, con crueldad que clama al cielo, hayan destruido el aparato empresarial y productivo de ese otro gran país, y que hayan provocado el éxodo de más de 6 millones de venezolanos, y que finalmente hubiesen llevado al resto de la población a la total miseria, obligada a alimentarse de desechos en las canecas de basura. Horrorizamos, horrorizados, hemos visto también a Colombia, bajo ataque en el 2019 y en el 2021, para cumplir así más de 70 años de martirio terrorista, dentro de una agresión sistemática, continuada, despiadada y feroz. La Internacional Socialista, fortalecida por su maléfico contubernio con la mafia del narcotráfico, codicia nuestra patria libre y soberana. Es obvio que nuestros preciosos y amplios recursos, muchos aún inexplotados, despiertan la insaciable voracidad de estos pandilleros, agentes internacionales de esa cultura mafiosa y coquera, patrocinada por la extrema izquierda. Colombia es hoy objetivo predilecto de esa temible organización política transnacional, comunista, castrochavista, exótica y totalitaria, que por triste paradoja se autodenomina socialismo bolivariano. Por la distorsión del valor justicia, y el deseo antiético de dirigentes colombianos, socialistas, progresistas, de contemporizar con lo criminal en busca de una falsa y engañosa paz, la infiltración mafiosa de nuestras instituciones se extendió y llegó al máximo grado en las últimas dos décadas. Amigos y favorecedores de criminales atroces y narcoterroristas, enemigos de nuestra patria democrática con libertades, controlan hoy gran parte del poder judicial, parte del legislativo, 
las alcaldías de cinco ciudades principales y muchas de las más pequeñas, las gobernaciones de cinco departamentos y la administración de 27 extensos territorios del campo colombiano cedidos a los criminales por el pasado régimen amigo y socio de narcoterroristas. También controlan la educación pública, secciones de la privada, miles de ONGs que se apropiaron de los temas de la paz y de los derechos humanos, lo mismo que sectores de la iglesia, de las redes sociales y de los medios de comunicación del país. También tenemos que soportar el ponzoñoso quiste de las repúblicas independientes, aquellas de las que nos alertaba el mártir Álvaro Gómez Hurtado. Existen hoy en el Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Meta, Chocó, Santander y al norte de Antioquia. Ya vimos cómo el acto plausible de viajar al Catatumbo a ejercer soberanía casi le cuesta la vida al señor presidente de la República, víctima de nefando atentado hace apenas 45 días. El colmo del horror. Conclusiones. La justicia. El culto al valor justicia es vital para el tranquilo devenir de las naciones democráticas. Sabemos bien que la ausencia de justicia o su aplicación sesgada, politizada o venal para perseguir inocentes o para garantizar impunidad de criminales atroces, como ocurre en Colombia en la época contemporánea, estimula la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, fomenta la proliferación de criminales, incentiva la expansión de los delitos y permite los atropellos a los derechos ciudadanos. Finalmente, al provocar la indignación general, los ciudadanos terminan aplicando justicia por mano propia, dentro de un escenario tenebroso de caos y anarquía, la antesala de la guerra civil. Bolívar conocía bien ese nefasto proceso, de ahí su afán de organizar la justicia y de reglamentar su aplicación pronta y eficaz con pureza y equidad. Tres décadas atrás, el terrorismo narcotraficante creó en nuestra nación un escenario de violencia, iniquidad e ignominia que hizo metástasis con el nefando holocausto del Palacio de Justicia. La justicia aterrada se dio y terminó corrompida. Hoy, sufre la tenaza impuesta por un corrupto cartel de la toga y por un perverso sindicato procomunista. La minoría de magistrados pulcros y honestos que aún existen y que honran a su patria, nada pueden hacer ante las mayorías deshonestas y, pre y prevaricadoras que imponen inicuos fallos y en algunos casos se lucran a través de ellos. El abandono de que es objeto el valor justicia, la indiferencia de los ministros de justicia contemporáneos sobre el tema, ha sido fatal para Colombia. Con certeza se puede afirmar que la justicia con equidad se aplica en Colombia solo en el 10% de los casos. Y no existe la pronta y cumplida, la que dé a cada cual la suyo, la anhelada por el libertador. El valor igualdad. La igualdad entendida no en el sentido socialista y comunista de que todos los camaradas deben ser pobres y míseros esclavos sometidos al omnipotente Estado, sino en el real sentido bolivariano y democrático de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y ante los derechos del hombre y del ciudadano, también desapareció en Colombia. Se esfumó al desaparecer su hada madrina y protectora, la justicia. Como resultado de esa ola de depravación que surgió paralela a la organización criminal del narcotráfico 
que permea vastos sectores de la sociedad y soborna a las instituciones a voluntad para que oren a su beneficio, existen en Colombia ciudadanos de primera, segunda y tercera. Ciudadanos que reciben no un trato acorde con las leyes y su comportamiento y acciones, sino conforme con los sobornos que paguen, o según las simpatías o preferencias de quienes tienen sobre sus hombros el deber de aplicar la justicia y la ley. Además, algunas privilegiadas comunidades indígenas ya están constituidas como pequeños estados autónomos dentro del Estado, con justicia propia y licencia para quebrantar las leyes colombianas o delinquir a discreción bajo el imperio de la coca. En el paro criminal de abril y mayo de este año, vimos las furiosas mingas, subsidiadas y protegidas por el Estado, transportándose en camionetas suministradas por el Estado, arremeter de manera impune contra las comunidades, los símbolos patrios y los monumentos nacionales de nuestras capitales. Destruyeron algunos, como la estatua del prócer Antonio Nariño en Pasto y otra de nuestros fundadores, bajo la mirada indiferente de las autoridades. El monumento a nuestros héroes en Bogotá fue semidestruido y la estatua de nuestro libertador escondida por la ministra de Cultura para que no fuese hecha polvo. Llegamos al estado ignominioso de tener que esconder las esculturas y la memoria de nuestro libertador, mientras las autoridades más apaciguadoras que respetables suplicaban a los bandidos diálogo, en vez de reprimir los actos vandálicos con coraje y energía, como lo hubiese hecho sin dilación alguna el propio Simón Bolívar. Por último, existen los sindicatos con sesgo, con sesgo subversivo, todopoderosos, que pueden, a golpes de paro y crimen, arrodillar, secuestrar y extorsionar al país cuando lo juzgan apropiado, como lo vimos hace apenas dos meses. Y siguen tan campantes, recibiendo en los periodos de paro criminal salarios y prestaciones indebidas, que el caudicante Estado aprueba en vez de imponerles las condignas sanciones a los responsables de la empresa criminal. El valor de educación. El valor de educación con valores éticos es vital para la salud de la patria. Sostenía el libertador. El proceso maligno y pernicioso del adoctrinamiento materialista de los niños y jóvenes que hoy sufrimos los colombianos comenzó dentro de esa misma ola de depravación que se inició por los años 60 del siglo XX. Educadores librepensadores, ateos, defensores del libre desarrollo de la personalidad, simpatizantes de las ideas socialistas, estudiosos de Marx, Lenin y Sartre, y admiradores de Simón de Beauvoir, anticristianos y materialistas pidieron la reforma de los pensum. La autoridad administrativa complaciente, dialogante, apaciguadora, al mejor estilo Chamberlain, simpatizante con las ideas progresistas y disolventes del socialismo, aceptó los argumentos de los modernos educadores. En mala hora, ordenó la eliminación por inútiles, cavernarias e innecesarias de las cátedras de historia patria e instrucción cívica que formaban el alma de los patriotas. Suprimieron la historia sagrada, la urbanidad y buenas costumbres, la religión, incluso las enseñanzas básicas del catecismo que formaban a los ciudadanos cristianos, decentes, pulcros y servidores del prójimo y de la sociedad. Los dañinos frutos de la mala siembra.
Hoy cosechamos los venenosos y dañinos frutos. Se crearon nuevas generaciones de profesionales, algunos pocos conoci con conocimientos aceptables, otros, la mayoría, con ilustración deficiente, carentes de cultura, sin capacidad de expresión correcta, oral o escrita, rudos, sin buenas maneras, sin buenos morales, sin formación cívica, nacionalista o patriótica. Son los nuevos patanes con título, que son premiados con alcaldías u otros gajes y canonías, muchos de ellos del mismo grupo de burdos y desaliñados rufianes, atrevidos espadachines o milicianos de la primera línea criminal terrorista. Hace solo dos noches presenciamos con pasmo cómo los delincuentes mal educados jóvenes arremetieron con violencia sobre indefensas familias en las graderías del Campín, solo porque eran hinchas del grupo rival. Y vemos con estupor cómo jóvenes zampones atracan y asesinan a inocentes peatones para robarles un celular o los matan porque lucen una camiseta que no es del gusto de los homicidas. Hemos visto también con el espanto de patriotas la horda de delincuentes encapuchados, vándalos o milicianos urbanos, destructores de país, controlando la orientación de jóvenes y niños en universidades, colegios públicos y en algunos privados. Al imaginar que nuestro libertador pudiese resucitar y observar cuál es el estado de su obra en la actualidad, cómo se entienden y aplican sus valores supremos en las naciones libertadas por acción de su espada, quedaría estupefacto, aterrado, huiría espantado. Bueno, tal vez al Ecuador, único país bolivariano que está reanudando el tránsito por la senda democrática de orden y libertad, luego de los tres lustros de caminar sobre el filo de la navaja tiránica, socialista, procomunista. En términos de justicia, de igualdad, de educación e ilustración con valores éticos, de moral, de orden, de respeto a las autoridades, de solidaridad con el prójimo, de caridad cristiana, de honestidad en el manejo de los asuntos públicos, de pulcritud y pureza en el manejo del erario y en calidad de la administración pública, no podríamos mostrarle al libertador resultados positivos, no podríamos, en comparación con aquello que esperaría hallar o que nos exigiría, no podríamos llenar ninguna de sus expectativas, ni mucho menos de sus exigencias. Nuestra vergüenza sería amarga, infinita e inconmensurable. Sin embargo, se equivocan los enemigos de nuestra Colombia democrática si creen que pueden llegar a destruirla y reemplazarla por alguna republiqueta esclavista, criminal y totalitaria de estilo Somalia o Uganda. Es evidente que el deseo, el clamor de la inmensa e incontrastable mayoría silenciosa de los buenos colombianos exige que estos valores supremos de Bolívar puedan restablecerse y tener plena vigencia en las naciones que libertó. Ese es el ideal por el cual todos nosotros, los gran colombianos de corazón, debemos continuar esforzándonos. Debemos perseverar en hacer patria, trabajando unidos para enaltecerla, rescatándola de la indignidad y la depravación, solicitando y exigiendo la aplicación inmediata de la educación con valores éticos y cristianos que el sindicato que la controla no enseña hoy. Epílogo. Los hombres somos solo prisnas de hierba en las manos de Dios exclamó el presidente Laureano Gómez cuando más duro le golpeaba la adversidad 
en días previos al destierro en 1953. No obstante, aún siendo así de pequeños e infinitesimales, en comparación con la grandiosidad del universo, debemos defender con fervor los inmutables principios que el Señor de todo lo creado estableció a través de Moisés y de su Hijo bien amado. Debemos continuar trabajando para rescatar del borde del abismo y hacer grande y gloriosa esta patria que el libertador Simón Bolívar nos legó. Patria que con todas sus virtudes y defectos, tanto nos duele, tanto amamos y siempre defenderemos. Nuestro profundo sentimiento de gratitud al señor presidente, doctor Miguel Santa María Ávila, por su gentil invitación y a los honorables miembros de la sociedad bolivariana y distinguidos oyentes por su amable atención y su reconocida paciencia. Mil gracias y felicidades a todos. Bueno, magnífica exposición, distinguido doctor y amigo Luis Granado. Creo que has hecho una exposición extraordinaria y sobre todo muy ilustrativa de la situación antigua y actual. Has tratado con una mucha facilidad el tema tan difícil de la igualdad que tiene tantas interpretaciones y puede ser tan mal usada. También el tema de la moral que era básico para nuestro libertador, que tanto insistió en, en varios documentos, cartas y principios. Eso es un punto absolutamente fundamental dentro de las tesis del libertador, que dejó muchísimas luces, pero que esas luces han, han sido opacadas por trabajos insólitos y sobre todo por el olvido de los principios fundamentales que siempre al mismo. Te felicito profundamente por haber hecho este descarnado análisis de la situación con autoridad, con conocimiento y sobre todo con un fervor patriótico verdaderamente admirable. Te agradezco muchísimo tu presencia en el día de hoy y creo que será para las juventudes un punto de reflexión importantísimo lo que tú has dicho para ver si podemos enderezar la dolorosa situación un gran abrazo por tu... mil gracias señor presidente por sus palabras mil gracias a todos por su paciencia me quiero invitar a los miembros de nuestra Sociedad Espero haber interpretado el sentimiento de los millones de patriotas colombianos que se sienten hoy aterrados por el olvido de los principios y valores preconizados por el libertador. Señor, así es. Quiero invitar a ver quién quiere hacer una intervención o una explicación a... Y bueno, ¿no, Mario? Gracias, señor presidente. Eh, indudablemente la conferencia del doctor Luis Granados ha sido ejemplar que la lectura que usted ha hecho hoy indudablemente es demostrativa de su sentimiento patriótico del sentido de patria y de la verdad no digo nada del estilo que coincide con mi manera de ver las cosas y de sentirlas Usted ha hecho una exposición clarísima de la verdad de esta patria. En el pasado, en el 
presente, que es doloroso y que indudablemente sus palabras tienen que ser una enseñanza y una contribución a que se corrijan tantas barbaridades que en nombre de la ley y de la misma patria se cometen. De manera que un sincero abrazo de felicitación y aspiro a que la publicidad de esa conferencia sea una realidad para que muchos colombianos se enteren o acepten, porque se enteran y saben, pero a veces se hacen los locos con relación a la realidad. De manera que felicitaciones nuevamente y muy buena tarde. Gracias. Esta conferencia tiene unas características muy especiales y por eso me permito felicitar al doctor Luis Granados por su maravillosa intervención, donde interpreta no solamente eh, lo escrito, publicado y defendido por nuestro libertador, sino que hace una comparación maravillosa con la situación que hoy vivimos. Eh, me parece que los temas tratados de la justicia, la igualdad, la educación, entre otros, han sido muy bien tratados y sobre todo con una crítica acertada, profunda, de lo que vivimos. Eh, estoy de acuerdo que realmente se, a esta maravillosa conferencia se le dé toda la difusión posible en todas las instituciones y demás, porque obedece a la verdad histórica y obedece a la situación que hoy vivimos. Comparativamente, hemos podido con una, una claridad grande conocer eh, lo que siente y vive el país en estos momentos con unos excelentes mensajes para la sociedad, para la juventud y para... Eh, los órganos eh, del poder de, de Colombia. Doctor eh, eh, Luis, eh, mis felicitaciones y un agradecimiento por tan, con una conferencia tan notoriamente bolivariana y que nos sirve a nosotros para una reflexión eh, como país. Muchas gracias. Le agradezco inmensamente, General Pulido, sus amables palabras. Mil gracias. Con mucho gusto. Carlos Rodado, adelante. Yo también quiero unirme a las manifestaciones de felicitación que se han expresado eh, eh, al doctor Luis Granados por su eh, conferencia que ha sido una síntesis ¿no? maravillosa de lo que ha sido pues, el pensamiento, de lo que fue el pensamiento de Bolívar y, y comparar ese pensamiento relacionado con principios y valores, eh, con la realidad de hoy en día. Mostrar que esos principios tienen hoy en día más vigencia que incluso cuando los expresó el libertador, precisamente por la ausencia, por la orfandad de esos principios y de esos eh, valores. Yo creo que es una conferencia que, como lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, merece tener una amplia eh, divulgación. Uno diría en síntesis, rememorando un poco las palabras del propio Libertador. ¿Estará Bolívar tranquilo en su sepulcro? Yo creo que viendo la dolorosa y trágica realidad de Colombia, el Libertador no debe estar tranquilo en su sepulcro. Él anhelaba en los últimos días cuando decía, yo bajaré tranquilo al sepulcro si cesan los partidos y se consolida la unión pues ni, se han cesado, ni, ha, ni han cesado los partidos, ni se ha consolidado la unión, ni hemos consolidado tampoco la paz ni la seguridad. Lo que uno ve es que cuando no hay autoridad que haga cumplir las leyes, se cae en la anarquía, se cae en el caos, que es lo que hemos estado viendo y viviendo durante los últimos meses, lamentablemente. Por eso, pues, tienen tanta vigencia esos principios y tiene tanta importancia la conferencia que ha pronunciado don Luis Granado. De manera que les, les reitero mis felicitaciones y 
y, y de nuevo, pues, siempre contentos terminamos aquí estas conferencias, estas tertulias, porque estamos aquí, pues, renovando eh, esos valores, esos principios que vienen, pues, desde los primeros años de fundación de la República y que, sin embargo, pues, hoy han desaparecido por completo. Mil gracias, eh, doctor Miguel, y mil, eh, y mil felicitaciones a eh, don Luis Granados. Bueno, muchas gracias a todos por esta reunión tan extraordinaria que hemos tenido en el día de hoy. Y los invitamos al próximo jueves, en el cual don Carlos Umaña tendrá una conferencia referente a la legión británica. De manera que con esto los, les doy un cordial saludo y espero verlos el próximo jueves con el mismo entusiasmo y sobre todo con el mismo interés por conocer pensamientos tan ilustres como el que hemos tenido hoy. Muchas gracias.